সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছো স্বাগতম তোমাদের এই সহজপাঠ সৃজনশীল মাধ্যমিক রসায়নে তোমরা যারা এই ভিডিওটো দেখবে এবং দেখার পরে যাদের কোনো বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকবে কোনো বিষয়ে কোনো কনফিউশন সৃষ্টি হবে অথবা বুঝতে সমস্যা হবে তারা আমাকে এখন এই মুহূর্তে স্ক্রিনে যে আমার ইমেল আইডি ফেসবুক লিংক মোবাইল ইমো এবং ভাইমার নাম্বার দেখতে পাচ্ছ সেখানে আমাকে সমস্যাটা ইনবক্স করতে পারো তোমাদের সমস্যার সমাধানে সর্বদা সচেষ্ট ইনশাল্লাহ সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকে যে পাঠে নিয়ে এসেছি সেটা পাঠে যাওয়ার আগে একটু বিষয় দেখি এখানে তোমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ এই মুহূর্তে স্ক্রিনে কি ধারণা হয় ছবিটা দেখে এখানে দেখা যায় কিছু জিনিস ধারাবাহিকভাবে বা একটি বিশেষ নিয়মে সাজানো আছে তাই তো এ সকল জিনিস আসলে কি যদি লক্ষ্য করো এ সকল জিনিস হচ্ছে আসলে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সকল মৌল যতগুলো মৌল আবিষ্কার দেয় সবগুলো মৌল প্রায় একশো আঠারোটি মৌল এখন আবিষ্কৃত হয়েছে ঠিক আছে আর এই তালিকাটা হচ্ছে তাদের একটি সারণি অর্থাৎ মৌলগুলোকে কিভাবে ধারাবাহিক সাজানো যায় তারই একটি তালিকা এটা ঠিক আছে তো আজকের পাঠ তাহলে আমাদের হচ্ছে নবম শ্রেণীর রসায়নে চতুর্থ অধ্যায় এর পর্যায় সারণীর একটি প্রথম পাঠ অর্থাৎ প্রথম ভিডিও নিয়ে আসছি তোমাদের সামনে ঠিক আছে তো তোমরা সপ্তম শ্রেণীতে জেনেছ এ পর্যন্ত মৌলের সংখ্যা হচ্ছে একশো আঠারোটি এবং এদের প্রত্যেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক একটি এক এক কাজে ব্যবহৃত হয় এবং এটা ধর্ম বৈশিষ্ট্য এবং বিক্রিয়াটিকে এগুলো সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা ঠিক আছে কেননা এদের এক কোনোটি খুব দ্রুত বিক্রিয়া করে এটা কোনো খুবই ধীরে আবার কোনোটি হয়তো বিক্রিয়া করেই না ঠিক আছে এছাড়া কোনোটি গ্যাসীয় কোনোটি তরল তবে অধিকাংশই হচ্ছে এরা কঠিন তাই তাদের ধর্ম এবং বৈশিষ্ট্য জানা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন ঠিক আছে তো এই যে আমাদের জানা দরকার সেটা কীভাবে দেখো এটাও ঠিক যে আলাদাভাবে প্রত্যেকটা মৌলের ধর্ম জানা বা মনে রাখা একটা কষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং কখনো কখনো এটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার বটে সকলের সম্পর্কে এটা মনে রাখা সম্ভবও নয় ঠিক আছে এজন্য এদেরকে যদি বিভিন্ন গ্রুপে বাগ করা যায় কিংবা যদি একই রকম ধর্ম প্রদর্শন করা মৌলসমূহকে একই গ্রুপে রেখে একটি টেবিলে বা সারণিতে বসানো যায় তাহলে কি হবে তাহলে তাদের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য জানাটা আমাদের খুব সুবিধা হবে ঠিক আছে তো তারই ধারাবাহিকতায় শত বর্ষ ধরে সংগৃহীত বিভিন্ন মৌলের বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের এবং রাসায়নিক ধারণার এক অবিস্মরণীয় প্রতিফলন হলো মৌলগুলোর সমন্বয়িত একটি তালিকা বা সারণি ঠিক আছে যা পর্যায় সারণী নামে পরিচিত মানুষ প্রাচীন কাল থেকে বিক্ষিপ্তভাবে পদার্থ তাদের ধর্ম সম্পর্কে যে সকল ধারণা অর্জন করেছিল তারই একটি সম্মিলিত রূপ দেওয়ার চেষ্টা বিজ্ঞানীদের ছিল অনেক আগে থেকেই ঠিক আছে পরবর্তীতে মৌল সময়কে ধর্মের ভিত্তিতে শ্রেণীতে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সহায়তায় ঠিক আছে ভাগ করা হয়েছে এবং তা আধুনিক পর্যায় সারণী উপহার দিয়েছে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে মূলত পর্যায় সারণীর একটা ঐতিহাসিক পটভূমি তাও তারও পরে যেটা হয়েছে যদি বলা হয় যে এখন তুমি যদি তোমাকে যদি বলা হয় তুমি পর্যায় সারণী সংজ্ঞাটা তুমি কী লিখবে যদি বলা হয় পর্যায় সারণী কাগল তাহলে তুমি সংজ্ঞাটা কী লিখবে তাহলে পর্যায় সারণীর সংজ্ঞাটা তোমরা এইভাবে লিখতে পারো মৌল সময় তাদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম বৃত্তি করে ধারাবাহিকভাবে সাজালে যে সারণী বা তালিকা পাওয়া যায় তাকে পর্যায় সারণী বলে আবারও বলছি মৌল সমূহকে তাদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের উপর ভিত্তি করে ধারাবাহিকভাবে সাজালে যা সারণী বা তালিকা পাওয়া যায় তাকে পর্যায় সারণী বলে ঠিক আছে তাহলে এবার আসো দেখি ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মের ভিত্তিতে পর্যায় সারণীতে মৌলগুলিকে সাজানোতে কোন কোন বিজ্ঞানীর কি কি অবদান ছিল ঠিক আছে তো দেখো এখানে একজন বিজ্ঞানের ছবি দেখা যাচ্ছে এখন বলো তো ধারণা করতে পারো উনিকে হয়তো অনেকেই ওনার ছবিটা এইভাবে চিনতে নাও পারো উনি হচ্ছেন অ্যান্টনি ওয়ান লেবয়সিয়ে ঠিক আছে পর্যায় সারণী বা মৌলগুলো ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মের সাজানোতে তার বক্তব্য কী ছিল অথবা তার কী অবদান ছিল মৌলগুলোর ভৌত রাসায়নিক ধর্মের ভিত্তিক সাজানোর ক্ষেত্রে 
তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি সতেরোশো উনব্বই সালে সতেরোশো উনব্বই সালে প্রায় দুইশো বছর আগে বহুত অবস্থার ভিত্তি করে উপর ভিত্তি করে মৌল সমাজকে তিন শ্রেণীতে তিনি বিভক্ত করেন বা করার চেষ্টা করেন তিনি তখন তেত্রিশটি রাসায়নিক উপাদান বা মৌলের সমনে একটি সারণী প্রকাশ করেন এবং মৌল সমাজকে বায়বীয় অধাতব ধাতব এবং শিলায় বিভক্ত করেন ঠিক আছে তিনি অক্সিজেন নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন ফসফরাস মার্কারি জিঙ্ক এবং সালফার ইত্যাদি মৌল সমূহকে ধাতু এবং অধাতু এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন এই হিসেবে ইনি হচ্ছেন পর্যায়শ্রেণীর প্রথম প্রবক্তা যদিও ওনাকে ওইভাবে অবদানটা স্বীকার করা হয়নি তো দেখে আর কি বইগুলো আছে এখানে একজনের ছবি দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে তো ইনি কে ইনি হচ্ছেন বিজ্ঞানী জে ডাব্লিউ ডুবেরাইনার জন ওয়াং ডুবেরাইনার ঠিক আছে তো তিনি একজন জার্মান বিজ্ঞানী ঠিক আছে আঠারোশো সালে তিনি পারমাণবিক ভরের সাথে সম্পর্কিত করে একটি সূত্র প্রদান করেন ঠিক আছে ডুবেরাইনার পারমাণবিক ভর আমরা ইতিমধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে বা অষ্টম শ্রেণীতে তোমরা পারমাণবিক ভরের সাথে সম্পর্ক পরিচিত সেই পারমাণবিক ভরের সাথে সম্পর্কিত করে তিনি একটি সূত্র প্রদান করেন যা ত্রয়ী সূত্র নামে বা লজ অব টায়ার্স ঠিক আছে নামে পরিচিত তার ত্রয়ী সূত্রটি হলো পর্যায়ের দুটি মৌলের পারমাণবিক ভরের গড় অন্য একটি মৌলের পারমাণবিক ভরের সাথে ভরের সমান বা এর কাছাকাছি হয় দুটি মৌলের পর্যায়ের যদি তুমি দুটি মৌল নাও তাহলে দুটি মৌলের পারমাণবিক ভরের গড় হবে অন্য একটি মৌলের পারমাণবিক ভরের প্রায় সমান বা এর কাছাকাছি ঠিক আছে এবং এই তিনটি মৌলের ধর্ম হবে একই রকম ঠিক আছে তিনটা মৌলের দুইটার বরের গড় হবে অন্য একটা মৌলের ভরের সমান বা এর কাছাকাছি এবং এই তিনটার ধর্ম হবে একই রকম যেমন সরি অর্থাৎ এই তিনটি মৌলকে পারমাণবিক ভর অনুসার সাজালে প্রথম এবং তৃতীয় মৌলের বরের গড় হবে দ্বিতীয় মৌলটা সমান এবং মৌল তিনটিকে বলা হয় ডুবে রাইনারের ত্রয়ী অর্থাৎ যে তিনটা মৌল এই সম্পর্কটা বজায় রাখবে তাদেরকে বলা হয় ডুবে রাইনার ত্রয়ী যেমন লিথিয়াম সাত পটাশিয়ামের পারমাণবিক ভর হচ্ছে উনচল্লিশ এবং এই দুইটা পারমাণবিক ভরের গড় তেইশ সুরিয়ামের পারমাণবিক ভরের প্রায় সমান ঠিক আছে যেমন আমরা যে উদাহরণটা দেখি এভাবে ব্যাখ্যা করে লিথিয়ামের অনেক বর সাত পটাশিয়ামের উনচল্লিশ তাহলে এদের পারমাণবিক বরের গড় কত সাত প্লাস উনচল্লিশ বাই দুই তাহলে কত দাঁড়ায় তেইশ ঠিক আছে অপরদিকে সোডিয়াম এর পারমাণবিক বরও কিন্তু তেইশ ঠিক আছে তাহলে কি দাঁড়ালো অর্থাৎ লিথিয়াম পটাশিয়াম সোডিয়াম এরা হচ্ছে ডুবেরাইনারের ত্রয়ী তো এরকম আরও কিছু ত্রয়ী আছে যেরকম ক্যালসিয়াম চল্লিশ ট্রনসিয়াম আঠাশি এবং বেরিয়াম একশো সাঁত্রিশ এরাও ত্রয়ী আবার সালফার বত্রিশ সেলিনিয়াম আঠাত্তর টেলুরিয়াম একশো পঁচিশ এরাও আরেকটা ত্রয়ী এরকম আরও অনেক ত্রয়ী আছে মৌলের এই গ্রুপটি ত্রয়ী মানে এইরকম যে গ্রুপগুলো আছে তিনটা তিনটা মৌল নিয়ে যারা যাদের দুইটার গড় তৃতীয় একটা মৌলের গড়ের সমান হয় তাদেরকে ত্রয়ী হিসেবে বা দ্রুবিনা ত্রয়ী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এরকম আরও ত্রয়ী আছে তবে তিনি ক্লোরিন ব্রোমিন এবং আয়োডিনকে প্রথম ত্রয়ী হিসেবে চিহ্নিত করেন অর্থাৎ ক্লোরিন মৌল ব্রোমিন এবং আয়োডিনকে তিনি প্রথম ত্রয়ী হিসেবে চিহ্নিত করেন ঠিক আছে প্রশ্ন যদি হয় যে প্রথম ত্রয়ী কোনটি তাহলে ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন ঠিক আছে বাট এখানে কিন্তু ফ্লোরিন আসবে না ঠিক আছে তাহলে এ হলো ডুবেরাইনারের ত্রয়ী সূত্র এখন আমরা দেখি আরেক আরেকজন বিজ্ঞানী ঠিক আছে এখানে ওনার ছবি দেখা যাচ্ছে উনি কে ধারণা করতে পারো ইনি হচ্ছেন বিজ্ঞানী জন নিউল্যান্ড ঠিক আছে জন নিউল্যান্ড ইনি একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী বা ব্রিটিশ বিজ্ঞানী তিনি মৌলগুলোকে তাদের বর অনুযায়ী সাজাই সাজিয়ে প্রতিটি অষ্টম মৌলে অর্থাৎ মৌলগুলো যদি বর অনুযায়ী সাজান তাহলে প্রতি অষ্টম মৌলে মৌলগুলো বহুত রাসায়নিক দ্রব্য মিল দেখতে পান কি দেখতে পান তাহলে এই যে প্রতি অষ্টম মৌলে তিনি মৌলগুলো ধর্ম মিল দেখতে পান এই ভিত্তিতে তিনি এটিকে অষ্টক তত্ত্ব হিসেবে প্রস্তাব করেন এটা অনেকটা গানের স্বরলিপি সা রে গা মা পা ফা দা নি সা এর মতো ঠিক আছে অর্থাৎ দেখেন দেখো আটটা স্বর আছে এই আটটা স্বর এর মধ্যে প্রথম স্বর যেমন সা তেমনি আবার অষ্টম স্বরও সা ঠিক আছে অর্থাৎ সা দিয়ে শুরু সা দিয়ে শেষ এরকম 
পারমাণবিক ভরের ভিত্তিতে যদি মৌলগুলি সাজানো হয় তার প্রথম মৌলটি ধর্ম যেরকম হবে ধারাবাহিকভাবে সাজালে এই পরের অষ্টম মৌলটার ধর্ম ঠিক রকম হবে যেমন আমরা যদি একটা সারণী দেখি কেমন হয় দেখো এখানে লিথিয়াম বেরিলিয়াম বোরন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফসফরাস সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ফসফরাস সালফার ক্লোরিন পটাশিয়াম এবং ক্যালসিয়াম এই মৌলগুলোকে যদি আমরা দেখি এই শাড়িটাতে তাহলে উপরের তালিকা অনুসারে কী দেখা যায় লিথিয়াম হচ্ছে প্রথম মৌল তাহলে এর পরবর্তী অষ্টম মৌল হচ্ছে সোডিয়াম ঠিক আছে আবার সোডিয়ামকে যদি প্রথম মৌল ধরো তাহলে পরের অষ্টম মৌল হয় পটাশিয়াম ঠিক আছে তো এই রকম তাহলে লিথিয়াম এবং সোডিয়ামের মৌলের ধর্ম বা সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম মৌলের ধর্ম হবে একই রকম ঠিক আছে অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে এবং প্রকৃতপক্ষে দেখাও যায় যে লিথিয়াম সোডিয়াম এবং পটাশিয়ামের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মের অনেক মিল আছে ঠিক আছে এই হিসেবে এটাকে নিউলেন এটাকে অষ্টক সূত্র হিসেবে অবতারণা করেন ঠিক আছে নিউলেন এই বিষয়টির নাম দেন অষ্টক সূত্র ঠিক আছে অর্থাৎ এই সূত্রের মূল কথা হলো মৌলগুলোকে যদি ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ভর হিসেবে সাজাই তাহলে প্রতি অষ্টম মৌলের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মে কী হবে ধর্মের পুনরাবৃত্তি করে অর্থাৎ প্রথম মৌলটা যে ধর্ম থাকবে অষ্টম মৌলের সেই একই ধর্ম আমরা ফিরে পাব ঠিক আছে তবে এই সূত্র কিছু কিছু মৌলিকেত্রে প্রযোজ্য হলেও সমস্ত মৌলিকেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হয় না বলে সার্বজনীনভাবে এটি স্বীকৃতি পায়নি অর্থাৎ কিছু কিছু মৌলিকেত্রে এবং স্ক্রিনে যে মৌলগুলো দেখতে পাচ্ছি লিথিয়াম থেকে ক্যালসিয়াম পর্যন্ত এই মৌলগুলোর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হলেও অন্য সকল মৌলের ক্ষেত্রে এটা সমানভাবে প্রযোজ্য হয়নি তাই সার্বজনীনভাবে এটা স্বীকৃতি পায়নি এখন আরেকজন বিজ্ঞানী দেখি ইনি কে ইনি হচ্ছেন রাশিয়ান রসায়নবিদ দিমিত্রি মেন্ডেলিভ হ্যাঁ তিনি মৌলগুলো রাসায়নিক ধর্ম নিয়ে গবেষণা করেন অর্থাৎ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা যে গবেষণা করেন সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বহুত ধর্ম অর্থাৎ পারমাণবিক বর বৌদ্ধ ধর্ম গ্যাস কঠিন তরল ইত্যাদি বাট ইনি রাসায়নিক ধর্ম নিয়ে গবেষণা করেন মৌলগুলো এবং আঠারোশো উনসত্তর সালে আবিষ্কৃত মৌলসমের পারমাণবিক ভরের উচ্চ ক্রম অনুসারে সাজিয়ে দেখেন একই ধর্ম বিশিষ্ট মৌল সমূহ একই কলামের স্থান পায় অর্থাৎ ইনি মৌলগুলিকে কতগুলো লাইন এবং সারিতে সাজান কিসের ভিত্তিতে মৌল রাসায়নিক ধর্ম ঠিক আছে এবং সাজিয়ে দেখেন যে পারমাণবিক ভর অনুসারে ভরের উচ্চ ক্রম অনুসারে যদি সাজানো হয় অর্থাৎ ছোট থেকে বড় ক্রম অনুসারে যদি সাজানো হয় তাহলে বৌদ্ধগুলোর কি হয় যে একই ধর্মের মৌলগুলো একই কলামে সারিতে স্থান পায় ঠিক আছে এর উপর ভিত্তি করে তিনি একটি সার্বজনীন পর্যায় সূত্র প্রস্তাব করেন ঠিক আছে তাই পর্যায় সারণী উদ্ভাবনের বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন বিজ্ঞানীর অবদান থাকলেও তার অবদানের গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে পর্যায় সারণীর জনক বা পর্যায় সারণীর উদ্ভাবকের সম্মান ওনাকে দেওয়া হয় ঠিক আছে তাহলে এবার ধারণা করো মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্রটি কি হবে ঠিক আছে পর্যায় সূত্রটি হবে এই যদি মৌলগুলিকে ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ভর অনুসারে সাজানো হয় তবে তাদের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মাবলী পর্যায়ক্রম আবর্তিত হয় মৌলগুলোকে ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ভর অনুসারে সাজানো হলে তাদের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মাবলী পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হবে ঠিক আছে হুম তাহলে মেন্ডেলের পর্যায় সূত্রটা তোমরা বুঝছ বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই ঠিক আছে উনি উনিশশো তেরো সালে বিজ্ঞানী হেজরে হেনলি মুজ হেনরি মুজলে পারমাণবিক সংখ্যা আবিষ্কারের পর পর মেন্ডেলিফ তার পর্যায় সূত্রটি সংশোধন করেন ঠিক আছে উনিশশো তেরো সালে বিজ্ঞানী হেনরি মুজলে পারমাণবিক পারমাণবিক সংখ্যা আবিষ্কার করেন এবং এই সংখ্যা আবিষ্কারের পরে মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্রটি সংশোধন করা হয় এবং মেন্ডেলের পর্যায় সূত্রে তখন এইভাবে বলা হয় যে মৌল সমর বহত এবং রাসায়নিক ধর্মাবলী তাদের পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো উপরের কালো যে স্ক্রিনে দেওয়া আছে সেটা হলো এখানে পারমাণবিক ভরের কথা বলা আছে ওখানে জাস্ট ভরের কথাটা বাদ দিয়ে সংখ্যা সংখ্যা শব্দটা দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে অর্থাৎ মৌল সমের বহত এবং রাসায়নিক ধর্মাবলী তাদের পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো আবর্তিত হয় বলা হয়েছে পরিবর্তিত হয় বলা হয়নি আবর্তিত হয় মানে এটা ধীরে ধীরে কমতে কমতে অথবা বাড়তে বাড়তে আবার পূর্ববর্তী ধর্মটা ফিরে আসবে এই জন্য এখানে আবর্তিত হয় লেখা হয়েছে ঠিক আছে বা আবর্তিত হয় বলা হয়েছে এ হলো মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্র ঠিক আছে তো এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে এত পর্যায় ছিল তাহলে পর্যায়ের আসল বা মূল ভিত্তি কী হ্যাঁ আসল বা মূল ভিত্তি নিয়ে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব কারণ এই এতগুলো একসাথে আলোচনা করলে হয়তো তোমাদের 
কনফিউশন আসতে পারে অথবা তোমরা তোমাদের একটা বোরিং বাপ চলে আসতে পারে তাহলে রসায়নের প্রতি যে একটা ভীতি সেই ভীতিটা চলে আসতে পারে তা আমি চাই না এই ভীতিটা তোমাদের আসুক আমার পরবর্তী ভিডিওর জন্য তোমরা অপেক্ষা করো আমরা আশা করি ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে বিস্তারিত এই পর্যায়ের মূল ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আজকের এই ক্লাসেতে আমরা কি কি প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবো আমরা দিতে পারবো পর্যায় সারণী কাকে বলে বা পর্যায় সারণী কী আমরা উত্তর দিতে পারবো পর্যায় সারণী সম্পর্কে লেবেসিয়ার বক্তব্য কি আমরা দিতে পারবো পর্যায় সারণী সম্পর্কে ডুবে রায়নার বক্তব্য কী ছিল আমরা দিতে পারবো নিউল্যান্ডের বক্তব্য কী ছিল এবং পর্যায় সারণী মেন্ডেলিফের বক্তব্য সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত লিখতে পারবে এবং আরও শিখলাম যে ডুবে রায়নের ত্রয়ী কি আমরা শিখলাম অষ্টক সূত্র কি ঠিক আছে তাহলে এই পর্যায় সারণীর প্রথম ভিডিওতে তোমরা পর্যায় সারণী একদম প্রাথমিক যে ধারণাটা সেই ধারণাটা তোমরা পেলে আশা করি তোমরা এই মুহূর্তে যে স্ক্রিনে যে প্রশ্নগুলো দেখতে পাচ্ছ সেই প্রশ্নগুলো যদি তোমরা শিখে খাতায় লিখে প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমরা পর্যায় সারণীর প্রাথমিক ধারণাটা পেয়ে যাবে আর এরপর আবারও বলেছি যদি কোনো সমস্যা হয় যদি তোমরা কোনো সমস্যা মনে করো অথবা তোমাদের কোনো মতামত থাকে কোনো বক্তব্য থাকে তাহলে আমার স্ক্রিনে যে প্রথম দিকে ইমেল আইডি দেওয়া আছে অথবা এই ইউটিউবে তোমাদের মাথামত দিতে পারো এবং অবশ্যই যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তোমরা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো আল্লাহ হাফেজ